más interrogantes. A, ante un fenómeno que, que nos impresiona, como es el caso de los dinosaurios, o ante, también puede ser el descubrimiento del fuego. Ustedes saben que cuando el hombre aparece, el, se, se impresiona, por, nunca había visto Porque, el fuego. Profesor, hay dinosaurios enormesados como el tiranosaurio rex. Por ejemplo, el tiranosaurio eh, rex, que es uno de los grandes depredadores, uno de mis favoritos. Yo por ahí tengo una imagen. El mío es el tiranosaurio donde voy a decir, pero da miedo pero sus patas, sus, Así es, sus, sus pies dan miedo porque tienen como uñas así, grandes. Pero, pero miren, miren, eh, los dinosaurios usan su boca para matar, porque... Aquí porque... me el resto de una cola de un dinosaurio. Eh, 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 mi dinosaurio favorito es el velociraptor. Ya, por ejemplo, es una... Por ahí me, me han traído... Es el rey, creo, de, de todos los dinosaurios. Eh, mira, el... ¿No? El profesor tiene una, una cola de un dinosaurio. Sí, ya me, entre, me han prometido traerme un dinosaurio, aunque sea una, una réplica, ¿no? Ya sí, le da... Profesor. Oh. Sí. profesor, en esa época los dinosaurios que comían, los carnívoros. Ver, Son carne. carnívoros. Como, pues como, carne. como a los humanos. Carne de carne. Los carne, carne, carne. dinosaurios de hierba. Muy bien, niños, miren, eso hay mucho más. A ver, atiende acá, por favor, para que podamos entenderlo, ¿no? Miren, en la creación de la Tierra, cómo apareció el hombre, cómo apareció los dinosaurios, cómo desaparecieron, o cómo se descubrió el fuego, y eso y muchos más interrogantes nos impresiona, nos atrae. A mí también me atrae bastante la ciencia, por ejemplo, el, 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 qué pasó en el pasado. Para estudiarlos, la ciencia tiene que seguir una secuencia de pasos. ¿Cómo se llama esta secuencia de pasos que sigue la ciencia para poder llegar a una conclusión? Una conclusión, o quizás a veces una ley, o quizás simplemente una hipótesis. No es lo mismo hablar de una ley que siempre se cumple, que hablar de una teoría que puede cambiar en el tiempo. O una hipótesis, que solamente es algo que yo pienso que puede ser así, que hay que, hay que probarlo, hay que comprobar si es cierto o no. Pues. ¿Sí? Entonces no es lo mismo esas tres categorías, y justamente son pasos del llamado método científico el primer paso del método científico ¿cuál es? dejarnos impresionar oh, profesor, ay, yo, yo, yo he visto películas donde sí pasó, hay películas creadas pero sí pasó como pero el, es por eso, como, para como, llegar como, a una como, conclusión como también no. el, como el Titanic también eso también, y mucho más cual, sea el Titanic, sea los dinosaurios sí. sea el meteorito o el hecho que sea, tenemos que, tenemos que someterlo a unas pruebas. ¿sí? Tenemos que pasar por este, por este método llamado método científico, que es el tema de hoy. ¿sí? La ciencia es un conjunto de conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo a lo largo de la historia. Pues todo lo que ustedes saben, todo lo que han leído, todo lo que ven en Google, todo lo que vemos en los libros, nos enseñan los colegios, en los institutos, en las universidades, la ciencia a través de los hombres que han vivido en épocas, han ido investigando, investigando, pero han, han seguido un método, llamado, se llama método científico. Es una serie de pasos. Vamos a leer a qué se refiere. ¿eh? Eh, la ciencia es un conjunto de conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo a lo largo de la historia. Para que estos conocimientos sean considerados, ojo, sean considerados científicos y no solamente empíricos, como es el caso de los alquimistas, que no, no se le puede llamar científico porque no aplicaban el método científico. Entonces, Deben ser sistematizados, exactos y verificables. Todo trabajo científico debe cumplir con el conjunto de pasos. ¿Cómo se llama este conjunto de pasos? Ahí está en la nube. ¿Cómo se llama? ¿Niños Método me ayudan? Método científico. Método científico. Así que si tú quieres saber lo de los dinosaurios, sobre lo del fuego o los científicos que están ahí, vemos un científico que está preparando ahí con su gato. ¿Ves? Su gato también se ya está observando. ¿Eh? Eh, además, además, también atrás se puede observar una foto con, con él y su gato ahí. Ahí está él y su gato. Y por ahí habrá un pericote también. Por ahí está el gato y su pericote. <risa> Esos son, son amigos, ¿no? Amigos y después, después se lo comen también. Hay un pericote, ¿lo ves? Hay pericotes también. Bueno, Ay, eso que están observando, niños. Ese es el primer paso, el método científico. ¿Cuál es? La observación. Observación. Primero observen lo que pasa. Teoría, teoría, teoría. Acá está, chicos. No podemos saltear. Es observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley. Y ley, así. Esos son los pasos del método. Entonces, 
Cuando lo... La, la experimentación, ahí sac nos sacamos de dudas. A ver, mire, a ver, vamos a Profesor, profesor, ¿Eh? Ashley creo que te quiere decir algo. Ashley, a ver, dime, Ashley. ¿Los dragones existieron o no? Es una teoría, es una, bueno, es ni siquiera teoría, no es una hipótesis nomás, es una hipótesis, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué ¿Es puede ser. ¿Qué es eso? Hipótesis. ¿Cómo es una hipótesis? Una hipótesis es el segundo paso del método científico. Ya vamos a ir por pasos, por partes, ¿ya? ¿Quedó claro que el primer paso es la observación? Sí. ¿Ya? Y la observación no hacemos nada, solamente decimos, oh, ¿cómo es posible? Pero ¿cómo salió? ¿Ya? Nos sorprendemos, sí, pero, nos impresionamos. ¿Profesor, ¿profesor por le eso, puede hacer un ejemplo? El, eh, por ejemplo, una porque, observación. Profesor, porque cuando nosotros observamos, nosotros nos quedamos ahí viendo qué pasó, pero en la teoría es cuando ya lo contamos. Pues no podemos saltearnos, niños, no nos saltemos. Primer paso es la observación. En la observación es el primer paso. Me dicen, miras, te impresionas, te harás algunas preguntas, pero no haces nada más. Por eso es el primer paso, observar un fenómeno. Por ejemplo, el día que la, la primera vez que ustedes enseñaron un juego artificial, o quizás vieron por primera vez un juego artificial, es un fenómeno. La primera, vi vez, un fantasma. la primera vez que viste, por ejemplo, uno de esos eh, fenómenos paranormales, ¿no? llamó fantasma, lo que nos dijeron que era fantasma, o lo que creemos que es fantasma, no es un fenómeno. La primera vez, niños, la primera vez que ustedes probaron un, no sé, un pollo a la brasa, ¿quién no se acuerda? Yo miles de veces, sí. Claro, pero pues, siempre sí. una primera vez, ¿sí o no? Yo también, profesor. Yo también. Bueno, yo también, es... profesor, hasta que me comí un pollo entero y me llené. Bueno, pero, pero yo, ¿cómo, porque ¿cómo yo, yo, solo, yo solo como mi pollo a la base cuando es mi cumpleaños. Sí, pues, pero, pero siempre tuvimos una primera vez, ¿sí o no? Sí. Ya, ese es por eso. Ese es un fenómeno. Profesor, yo comí un cuartito. Eh... ¿Te puedo decir algo? Eh, hoy mismo mi hermano va a ser vegetariano, es su primera vez siendo vegetariano este día. Por ejemplo, te... no me comí una octava. La primera vez que... Entero. Se imagina niños, niños, vamos a, vamos, a repor... re, re, vamos a viajar en el tiempo. ¿Se imaginan cómo ha sido el hombre primitivo como por, por primera vez vio el fuego? Wow, hubiéramos sentido que... No, se hubiera asustado. Primera vez. Se ha impresionado, no, no, no. se ha impresionado. Ajá, ay, ay, sí, sí, que que vemos eso y puede ser impresionado. Sí, wow, y segunda pues, vez sí, que vemos ya no será impresionado, ¿no, profesor? Claro, Porque una ya vez por... sabemos lo que es. Ese es el primer paso, la observación. La observación, ya, una vez que nos ayudamos los órganos, nos ayudamos de la vista, el oído, el olfato, etcétera, sobre alguna cualidad, alguna, algo que nos impresiona. Por ejemplo, el fuego. El hombre nunca conoció que el fuego quema, así que ahora se va a la mano. ¡Au! Se habrá quemado probablemente. Ahora, bueno, profesor, ah, pero nosotros hablando de vista, yo, 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 yo había encontrado mis lentes, ya para mañana ya lo voy a tener. Ah, por supuesto, y es importante, la vista es un arma importante. Bueno, segundo paso, viendo a la pregunta de su compañero, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es el segundo paso del método científico. Es una posible respuesta ante algo observado. Es una posible, puede ser racional o no, pero debemos buscar lo que es racional, lo que tenga lógica. ¿Sí? Por ejemplo, eh, el met, eh, por ahí me dijeron el meteorito. Vemos un meteorito y de dónde vendrá, nos preguntamos, ¿no? Del el espacio, de porque el, todo ves que no en el espacio, espacio hay rocas, eh, esos son los meteoritos. Ya, esa es una hipótesis, esa es una hipótesis, no, niños. Que el meteorito? He visto un alien ahí en el cielo cuando estaba yo ahí de vacaciones y a la noche un alien. ¿Alguien? Sí, vi como no, algo. Sí, no, alguien, ¿no? los que tienen lucecitas, esos son unos aviones que pasan. A ver, niños, a ver, a ver, niños, 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 niños. A ver, vamos a concentrarnos aquí, ¿ya? A ver, ah, sí, niños. Por, pero niños. ustedes, ustedes no se tienen que confundir por la... Así por, es, a ver, niños, 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 vamos a ordenarnos. Ya, vamos a ordenar a los niños, ya, a ver. Vamos a elegir un fenómeno, por ejemplo, las luces en el cielo. Vemos unas luces que se mueven en el cielo y primera hipótesis, es un platillo volado, yo podría pensar, ¿no? Profesor, ah, este, un día vi un... Segundo... Segunda hipótesis, vamos a avanzar un poquito, niños, después este, vamos a hacer que intervengan ustedes, ¿ya? Porque si no, no avanzamos, ¿ya? Vemos una luz en el cielo, ese sería, vemos, oh, ¿qué es esa luz? Y esa es, esa es la observación. Segundo paso, la hipótesis. En la hipótesis, ustedes se hacen posibles respuestas que tengan relación con, eso, con ese hecho. 
Una hipótesis podría ser, miren, es un platillo volador. Otra hipótesis podría ser un globo, ¿no? Un globo aerostático que se prende con fuego. ¿Sí? Tres, podría ser que es un dron. Puede ser que sea un dron. No sabemos. ¿No? A ver, ¿alguna otra hipótesis pues acerca a, de un... Nunca, objeto? nunca hay que... Ah, nunca hay que... Deja que el profesor explique. Sí, pues vamos a ordenar, niños. ¿Ya de acuerdo? Van a intervenir. Por ejemplo, ahora quiero que intervengan. ¿Qué otra hipótesis podrían plantearse? A ver, si ven una luz que se mueve en el cielo. A ver, dime, te Benjamín. Que podría ser una cámara. ¿Una cámara? Claro. Una, una cámara no, porque las cámaras no cámara vuelan. No sé. Pero con... Con una no, 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 cámara no, no, no vuela. Nosotros, nosotros no Pero Benjamín no importa si no vuela, no vuela. Bueno, podría ser un dron, ¿no? Un dron es como una cámara. Pero profesor, no, 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 yo veo cada vez unas tres lucecitas... Y los drones creo que no vueltan. No, 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 eso, 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 eso es un avión. Eso es un avión. Eso es un avión. Hay una cuarta hipótesis. Un avión podría ser. Ya niños. Entonces ya tenemos el segundo paso el método científico. La hipótesis. Tercer paso. ¿Cuál es? Oh, ¿Cómo ¿La? ¿Cuál es la ter tercera etapa? ¿La? Experimentación. Primero fue la observación. Anote, ¿no? Se observa nada más. Segunda la hipótesis, planteamos posibles respuestas relacionadas con el hecho. Tercer paso, paso la experimentación. En la, en, la, en la experimentación vamos a comprobar de todas las cuatro hipótesis, vamos a echar la que no es y nos quedamos con, la, con una nomás, que se tendría lógica, ¿no? Pero vamos a someterlo a experimento. A ver, primera hipótesis, platillo volador. Para empezar, pues este, no está comprobado, ¿no? Es un poco probable que sea un platillo volador porque... No, pero bueno, por lo menos si los por platillos no vuelan tan alto. Descartado, vamos a descartarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, los bueno, platillos no, 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 no hay a manera, pasar. pues no hay nada manera de comprobarse. Es, 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 es un conocimiento que puede existir como que no todavía, a pesar de que se ven objetos, pero la ciencia todavía no lo acepta como algo que exista dentro de nuestro, de nuestro mundo. Así nunca, es, profesor, nunca hay que confundirnos por una eh, estrella fugaz por un meteorito. Ahora, Puede ser, vamos a decir el siguiente, estrella fugaz, la estrella fugaz pasa, descartado. Cerquitos aparecen cada año. Así es. Cada, cometa, cada, pasa peor todavía. Descartado. cada cometa, descartado. ¿Por qué? Los cometas demoran años, Uy, son 100 décadas para pasar. El último que pasó en la Tierra fue el cometa Halley. Yo me acuerdo, sí, lo, eh, cuando yo todavía era niño, ¿no? Pero ahora mmm, volvió a pasar y hace poco ya, pero son hace décadas, ¿no? Décadas. Yo pensaba Descartado. que era el cometa descubierto por un científico. Fue descubierto, sí, pero sí existe, pero no pasa tan seguido, pues. ¿no? Además, el cometa, los cometas pasan. Profesor, pero, pero, eh, pero, pero, ¿es cierto que, que si tú le pides un deseo, se hace realidad? Bueno, eso son supersticiones. Hay personas que creen o las que no creen. Así que no, no, eso no es el tipo. Profesor. A ver, no. Profesor. A ver, antes de continuar, antes de continuar, estamos descartando hipótesis. Hemos descartado que sea un platillo volador. Hemos descartado que sea un cometa. No, hemos descartado esa hipótesis. Eh, hemos ¿Qué más saber la otra hipótesis? Podría ser un dron. Podría ser un dron. Podría ser un avión. ¿Sí? Yo digo Pero, que es un avión, profesor. Sí, nos porque quedamos. los aviones, porque los aviones avión. eh, se le avioneta. Pero hay un, hay un detalle, hay que ponerlo a prueba. ¿sí? Profesor, profesor también, observado. perdón por interrumpir. Oh. Eh, este, pues, también podría ser un helicóptero. Podría ser, pero así, ah, puede ser un helicóptero, pero, pero descartamos el helicóptero porque no hacía bulla. Yo, profesor, yo ah, siempre, claro, yo, no siempre sé, yo siempre, sí, escucho, sí, sí. Eh, yo siempre escucho, no, yo siempre escucho un sonido de un helicóptero mientras construye. Ya. Por eso, estamos descartando el, la hipótesis de que sea un helicóptero descartado. ¿Por qué? Porque este se veía en silencio. Pues, profesor. La, la luz se veía en silencio. Entonces, no, so, solamente en puede cambio, ser. los helicópteros hacen bulla. Hacen bulla, pues. Profesor. ¿Es, ¿Es avión o es dron? Nos quedamos uno de dos. Noche, Vamos a los poner, aviones pues. no hacen bulla. Profesor, la... El fuego, ¿El fuego es igual a la luz? El ruido. Así. Bueno, el fuego emite luz, sí. Fuego emite luz. ¿De acuerdo? El fuego emite luz. Ya, niños, entonces, ¿con cuál nos quedamos? Profesor. ¿Es un dron o es un avión? Vamos a suponer que es un avión. Un luz. avión, un avión, ya que los aviones se, se elevan muy alto. 
pero resulta que esta luz no era tan alto. Profesor. Entonces nos quedamos con dos, ¿no? Puede ser un avión o puede ser un dron. ¿De acuerdo? Ajá. Es ¿Cuándo? una estrella. Yo, porque yo ayer en la noche había visto un avión. Y también se escuchaba sus sueños. Bueno, este es un fenómeno, chicos. Es un poco difícil de comprobar. ¿no? Es cierto, pero desde A ver, es un poco difícil de comprobar porque ya. hay mucha, muchas probabilidades. ¿sí? Entonces, por eso también los hechos estudiados, algunos demoran bastante tiempo en comprobar y otros son más rápidos. ¿Sí? Por el modo coger otro fenómeno que sea más, más cerca a nuestra realidad, ¿de acuerdo? Crecimiento de las plantas. Las, las plantas crecen por el sol, el agua y la tierra. Ya, ¿Eso por qué? Porque ya nosotros lo hemos comprobado, ¿no? ¿Quién, no ¿Alguna vez han sembrado ustedes una... No sé, un ah, porque ¿Sí? nosotros cuando... Porque nosotros, porque nosotros antes de la cuarentena, un profesor nos dijo para hacer una planta. Ya, entonces, ese es un fenómeno, el crecimiento de las plantas. Sí, la, lo primero que, observa, que se observa cuando crece una planta que brota la hojita, la el foto, tallo, etc. Sí, la hipótesis, ¿cuál sería? La hipótesis sería... A ver, a ver. Una podría ser la, la planta crece por sí sola. Otra puede ser no. que crece por el sol eh, y el la agua. La planta este, crece por el agua, la luz, la tierra. Está hecho de detalle. Otra podría ser que las plantas crecen porque, no sé, abajo hay al, alguien que está... Y además también, además también, también, crecer. Crecer. también puede ser porque de, de noche respiran, también puede ser. Exactamente. Pero ¿cómo nosotros nos sacamos de cuenta? ¿Cómo, nos, no, ¿Cómo nosotros comprobamos que la planta crece por el agua, la luz y los nutrientes? ¿Comprobamos o no? Además sí, se repite, sí, se repite. La hipótesis sí, no. Entonces lo sometemos a la, a la experimentación. En la experimentación vamos a coger... Este, la semilla vamos a ponerlo con agua, con luz y en otro pondremos una semilla sin agua, con luz solamente pero sin agua, y en otra pondremos pues quizás con, con agua y sin luz ¿sí? y así vamos a ir descartando descartando y nos quedamos en la experimentación nos quedamos con la que no es con la que es hipótesis pues, pues, y, la respuesta y sin que aire no. y sin aire no, sin luz, sin aire. Porque, profesor, porque nosotros no tenemos que dar de mu mu mucha agua porque si no se va a ahogar Así es, por eso, todo eso se ve en la experimentación. Luego de la experimentación pasamos a la teoría. En la teoría, eso es lo que lo, no, no, aparece en los libros, lo que aparece en Google y lo que se enseña en los colegios, en las universidades, ¿no? Si es la planta, bueno, las plantas crecen gracias a la ayuda del sol, los nutrientes del, que se encuentran en la tierra, al agua, etc. ¿De acuerdo? Entonces, eso podría ser como una teoría, ¿sí? Dice, en la ley... Perdón, la teoría es la explicación fundamental sobre el fenómeno que surge como consecuencia de la experimentación. Las teorías tienen validez hasta que son incapaces de explicarse determinados hechos o fenómenos, o hasta que alguien descubre nuevo, un, nuevo, un nuevo conocimiento que contradiga. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para ir muy lejos, chicos. Ya, por ejemplo, el crecimiento de las plantas no puede ser ley porque todavía, se sabe, se, todavía está en estudio. ¿no? Todavía. El, ¿Cómo apareció el coronavirus? Por el ángel. De los chinos, de los chinos. Por los chinos. Bueno, eso, es, eso, eso todavía es una hipótesis, chicos. Ni siquiera es una teoría, es una hipótesis. Que los chinos lo crearon. Otro dice que lo crearon los norteamericanos. Otro que por Yo la... Yo creo que lo crearon los chinos. Sí, fueron los chinos porque ellos comían ratas. Pero eh. todavía no podemos decir que es una teoría porque no hay nada fundamentado, ¿no? Lo que estamos sí, yo sí creo que son los chinos. Creemos. ¿Por qué? Porque el coronavirus empezó desde los chinos. Ajá. Es misterio, niños. Primero, después así se fue contagiando o sea, a país, a país, así, así. Pero niños, no podemos... La... Pero ustedes tienen la certeza, ¿están seguros al 100%? Yo estoy seguro, segura porque los, los murciélagos... Ellos comían murciélagos. A ver, habrá que en hacer una prueba. En habían ratas, murciélagos. Habría Ay, que hacer sí. una prueba. ¿Por qué? Y vamos a decir... Mi pregunta es, ¿por qué alguien viene el sol? Hasta medusas también. Bueno, pero hay, pero no tenemos la certeza. Primero, porque no estamos en China. Segundo, porque no estamos experimentando. Entonces, ¿cómo podemos decir que 100% no se puede? Nosotros creemos. Voy a buscar en Google. Por, pero en internet, Yo igual. todavía hay bastante, todavía no, todavía no, ni siquiera ellos tienen la certeza, porque esta es una nueva enfermedad. 
¿De acuerdo? Entonces, solamente es una hipótesis, niños, una hipótesis. Algún día... Solo sirve para la sombra y no para el sol. Por eso, niños, algún día se sabrá, pues, ¿no? Con certeza, ya aplicando el método científico, a ver si, si pasa a ser una teoría o quizás puede pasar. ¿Es un científico? Por supuesto. Entonces, ¿usted está trabajando para que ya se vaya el coronavirus? Bueno, yo no estoy, yo estoy trabajando en otro tipo de... No estoy trabajando en coronavirus. Yo estoy trabajando en agua. Pero hay científicos que se dedican, al, por ejemplo, al, a comprobar esto, ¿no? Al, todo lo que son bacterias, virus. ¿Ya, chicos? Entonces, experimentamos. Ay, niño, vamos a terminar esto ya para... Porque ya se nos acaba la hora. Acá sale que comen eh, arañas, eh, murciélagos... Hasta el picote. Hasta pero, perros comen. Pero eso no significa que se va a aparecer en el coronavirus. Todavía no está comprobado. Profesor Raúl, profesor Raúl, una pregunta. Sí. Soy Ashley. Hola, Ashley. 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 Pregúntame. ¿Es cierto que oh. comen murciélagos en Japón o en China? En China, sí. ¡Vamos a hablar! Hay, sí, hay sectores que comen. Sí, pues, pero así es. ¿Por qué vamos a hacer? Pero eso no significa que. Que sea, que sea el origen del coronavirus. Todavía falta comprobar, hay que comprobar. Bueno, sí, pero ahí está en el Google. Ya la había visto yo ahorita. ¿Qué pregunta? Sí. ¿Qué pregunta? Pregunten, pregunten. No puedo ver esto, ya me da cosas. ¡Profesor, una pregunta! Dime, 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 te escucho. ¿Sabes, pues, ¿sabes qué? Odio los chinos porque han creado, pe. Ellos, ellos, ellos se, se buscan su propio virus. Porque... Profesor, ya había buscado en Google. Google pero. Eh, había bastantes cosas que comen. Sí, pues, pero todavía no es al 100% seguro, niños. Este, no, no, es, no se puede asegurar. Todavía hay que. Todavía no hay 100% seguro que los chinos crearon el COVID. Bueno, podemos también. sospechar, ¿no? Podemos sospechar, podemos tener la certeza, pero para, para Yo saber. Voy a sacar las pruebas. ¿sí? Científicamente eso no está probado, niño. Científicamente no está probado. Para que sea probado científicamente habrá que someterlo a la experimentación. Sí, a ver si se, siempre se cumple, ¿no? Dos, tres veces la misma prueba y vamos a ver. Sí. Chicos, una cosa es teoría. Por ejemplo, la teoría de, la, de cómo desaparecieron los dinosaurios. ¿Qué nos dice? Una teoría. Cayó un meteorito. Cayó un meteorito. Por un, esa es una teoría. Ya, nosotros lo tomamos como válido, lo aceptamos como teoría, ¿por qué? Porque hay investigaciones, se ha hecho estudio y todo. Pero puede cambiar eso. Quizás a, aparece un nuevo descubrimiento y descarta eso de, de que los dinosaurios desaparecieron por la que hay un, por la que hay un meteorito. ¿sí? Entonces las teorías pueden cambiar. Por ejemplo, la teoría también del origen de la vida. ¿Cómo apareció la vida? Profesor, ¿Fue por creación? ¿Fue por evolución? Hay dos teorías, ¿no? ¿Te acuerdas? Una es por evolución, la de Charles Darwin, y otra es la teoría de la creación, que nos aprendemos por la, por la iglesia católica. ¿Sí? Pero estas teorías pueden cambiar con el tiempo. Según avanza, puede modificarse. Eso es una teoría. Por ejemplo, otra teoría, chicos, es la te estructura atómica. Que el átomo tiene su núcleo, tiene su nueva electrónica. Eso es lo que hasta ahorita se enseña en los colegios. Es lo que vamos a... Así yo les voy a enseñar. ¿Por qué? Porque esto se acepta por el momento como, como algo validero. No sirve Hola, para... Ya me está costando la clase de química. Así es. Pero niños, niños, tengan cuidado. Una teoría puede cambiar. ¿Acaso el átomo se pensaba que era así como se enseña ahora? Como yo les enseño. No. Antes se pensaba que era como un compasas. Mm. Antes se pensaba que todavía más antes como una esfera, como una pelota, como maciza. ¿Eh? Entonces, esas teorías van cambiando con el tiempo. Eso es una teoría. Lo, una, ley, una ley es muy diferente. Una ley no cambia. Por ejemplo, la ley de la conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye. Eso siempre va a cumplir. La ley de la gravedad. La Tierra trae los objetos con mucha intensidad. Eso tampoco va a cambiar. Eso ya está comprobado que es una ley universal. ¿De acuerdo? Sí, niños. Muy bien. En resumen, y para hacer los problemas ya, me, a ver, en resumen ya, porque ya nos gana el tiempo, ya tenemos poquito tiempo, vamos, me van a ayudar a llenar este cuadro. Sí, niños. Completar. Ya ustedes mismos, ¿ya? Completar. Método científico. Vamos a colocar. ¿Cuáles son los pasos del método científico? A ver. 
Observa, observación. Eh, observación. El científico. Ojo, no es cualquier conocimiento, es el científico, hombres de ciencia. El primer paso es la... Observación. Observación. Hipótesis. 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 teoría. Experimentación. Muy bien. A ver, tercera, ¿cuál es? La ex... Experimentación. Experimentación. Llamada también comprobación, ¿no? Cuatro. Cuarta, teoría. 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 Hipótesis, experimentación. La experimentación, a la comprobación. Acá se comprueba todo. Teoría. La teoría y por último ley. la... La ley, la ley. La ley. Ya, bueno, aunque la de la... Muy bien. Esos son los pasos que estamos siguiendo acerca del llamado método científico. ¿Sí? No podemos saltearnos. Niño, no se debe saltear. Ya, debemos seguir estos pasos para que sea como considerado un método científico tenemos que seguir estos pasos. Vamos a llenar el cuaderno, pero antes vamos a ver, algo está faltando acá. ¿Quién me dice que falta? Un video. Falta un video, claro, Un video, ejercicio. Un niño. Ejercicio. Ejercicios. Y mientras voy dibujando, ustedes niños van resolviendo su práctica. Y ahí hice la práctica dirigida. Yo estoy en los seis, pero no sé qué horas. Estas son plantitas. A ver, en la observación. Aparece a un personaje de un juego que se llama Henry Stickman. No, esta es la observación. Ya niños, en la observación. Ahí está. La observación. La, la hipótesis, posibles respuestas. En la, en la experimentación, esta es la comprobación. Aquí se comprueba la comprobación. Y luego la comprobación, o es teoría, o es ley. ¿Sí? Teoría. La teoría puede cambiar. ¿Sí? La teoría puede cambiar. Sin embargo, la ley la ley no cambia. No cambia. La ley que queda fijo, así pasan los siglos de los siglos. Amén. Ya, niños, la ley no va a cambiar. Esta teoría lleva tilde. Teoría, sí, teoría. Ahí está la I. Que a veces no me sale por la computadora, ¿no? Hipótesis, experimentación, teoría, ley. Ya, ahí está, ya. Ya. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto y quinto. ¿De acuerdo? La observación solamente se mira. La hipótesis puede ser posibles. Posibles respuestas, nada concreto. Posible explicación, ¿no? Y la explicación. Por eso cuando le decía, ¿cómo apareció el coronavirus? Profesor, yo creo que salió porque esos chinos le gustan comer de todo. No, profesor, yo creo, y yo estoy seguro, estoy seguro porque este, seguro ellos han hecho, ¿no? Los japoneses, los... bueno, pues hay varias hipótesis, todavía no hay nada concreto. Pasará, eso hay que someterlo a comprobación y después de pasar a comprobación, recién podremos decir que se trata de una teoría, ¿no? Una teoría ya es algo ya más, más, más seguro, más estudiado. Luego he pasado todos los, los, los requisitos para de, de la, que permite la ciencia. Si no podemos saltearnos. Pero, profesor, ¿cómo podríamos usar la hipótesis del coronavirus por el coronavirus? ¿Cómo? ¿La, la hipótesis? Pues, todo lo que están ustedes planteando son hipótesis. No, o sea, ¿cómo se da la prueba que ellos han hecho el coronavirus? ¿Cómo? No se puede todavía, pues se está investigando. 
Todavía el método todavía la ciencia. No, 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 no. por Google o cómo? No, 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 Google, Google, en Google hay de todo, chicos. Hay, hay información que es eh, seria y hay información que también no es seria. En Google todo el mundo publica cualquier, bueno, entre cosas ciertas y no ciertas. ¿no? Mejor, para eso se va al colegio, por eso que están sus profesores, para guiarlos. Sí, para comprobarlos. Ay, gracias, profesor. Así es. Vamos a la práctica dirigida, niños, a ver. Ya, vamos a llenar, ya. La primera ya está. ¿Cuáles son los...? A ver, niños, antes, a ver, ¿cuántos problemas son? Ya, rapidito, usted lo hace. Son 10 problemitas, ¿verdad? 10, ya, vamos a... Ya, los 10 llenen en este momento, me mandan su clave por el, por el chat. Por, por privado. ¿Cuál sí, clave? La 10, sus, sus alternativas, sus claves de la práctica dirigida. Ya, profesor. Ya, cinco minutitos, ¿eh? y acá y voy a preguntarle uno por uno. A ver. Profesor. Sí. ¿La 2 es observación y la 3 es así? Sí, pero Nos en privado dicta... me mandan, en, 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 pero en privado. ¿Sí? No importa que te equivoques, acá lo corregimos. Me parece que tienen su libro, tienen su material y han estado prestando atención. Así es, 10 problemitas, a ver. Ya, a ver. Perito, me mandan, ¿eh? ese es un nota del día de hoy. Profesor, yo ya te envié dos. De... Pero nosotros sea, te enviamos con pro, pro siete, pro ocho, ¿sí? Pero claro, todas las respuestas, ¿no? Las respuestas. Ah, ya. Claro. A ver, voy a buscarlo. Para escribirle, ¿qué cosa? Ya ahí le escribe, profesor. Sí, ya. Ajá. Profe, ¿qué significa pro? Problema, el problema, ¿no? Pro el problema. Ustedes tienen que darme la respuesta. Ustedes no escriban esto, ustedes dan las claves, marquen su libro. En su libro, ahí está la clave, ¿no? La, la solución. Acá yo estoy llenando nomás los cuadritos. Ya ustedes van, usted van a llenar. Por el privado, ¿eh? por el chat. Por el chat me mandan ustedes sus respuestas. Ya, esa es la nota del día de hoy. Por privado para que no vean sus compañeros y se copien. Ya, eso tiene que llenar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Así es, así. Uno, respuesta. Dos, respuesta. Tres, respuesta. Y así, ¿no? Por ejemplo, la una dice... ¿Cuál Profesor, es? lo que dice la una, lo que te he mandado por el chat, es la dos. Ah, ya, ya. Pero la una está resuelta ya. No, 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 me he confundido en escribir. Ya, 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 está bien, no te preocupes. Ya, la una está resuelta porque te dice, ¿cuáles son los, sen qué? los sentidos que ayudan a los científicos a observar el fenómeno? O sea, Benjamín, escriba. Vista, oído y olfato, la uno ya está ya. Sí, la uno está resuelta, así que ya tienen ayuda del Ya, libro. profesor, ya te mandé la tres. Hasta la diez ya deben mandar. ¿Profesor, está bien la tres? Lo que le mandé. Vamos a comprobar ahora. Dos. ¿Cuál es el primer paso del método científico? A ver, griten. Observación, observación, la observación. observación. Ya, todo, todo, yo creo que hasta ahí todos han completado, ¿no? La observación. Ya, eso es lo que ustedes han llenado. ¿De acuerdo? La observación. Ya, tres. Hipótesis. Dice, hipótesis, hipótesis. Hipótesis. Así como usted dice, profesor, yo creo que el coronavirus, mire, esos chinos han sido. Hipótesis. No, es, hipótesis. Yo creo que han sido sus vecinos. Y lo decían, no, yo creo que sí. Sus vecinos. Ya, eso es todo es lo que ustedes han, han, lo que ustedes, ¿no? Este, ¿Dos pues, qué es, profe? Ya, tres sería la hipótesis. Hatsumi, es por el chat, dijo el profesor. Hipótesis. Yo ya ¿sí? le dije por el chat. Sí, sí, por el chat, acá está observando. Ya, antes Pero que yo lo haga, no, tiene que hacerlo. Pero no, por el audio. ¿eh? 
Claro, no. Pero si están hablando otros. Ya niños, así que... La ya, bro, ya, ya lo mandé la 4. A ver, la 4. ¿Ya está? Experimentación, la cuatro. experimentación. La hipótesis se somete a experimentar para comprobar. Experimentación. Para comprobar. Esa es la experimentación. No queda otra. Experimentación. 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 Muy bien, en la experimentación comprobamos, ¿no? La experimentación es el paso en el cual descartamos, a veces, ¿cierto o no? Así que antes de haber de lincharlos a, lo, a, lo, a los chinitos, que quizás algunos no tengan la culpa, mejor hay que comprobar. ¿Chinitos tienen la culpa? Sí, pues no sabemos, pues. Hay chinos buenos, chinos malos. Así igual que... Igual, ¿no? En todas partes del mundo hay eso. Hay en todas partes del mundo hay eso. Porque ya está resuelto. Ajá. Dile la conmoción. Pero es ley. Seis. El problema seis sería este. El problema seis. Cuando afirmamos las plantas son verdes. Profesor, me confundí. La seis era teoría. Ajá, teoría, teoría. 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 ¿Por qué? Porque hay un estudio previo, ¿no? Hay un estudio previo y hay algo serio. Ha sido sometido a comprobación, pero no podemos decir que ley porque podría cambiar. La ciencia va avanza, puede ser, ¿no? O sea que las leyes son, son poquitas, ¿no? no son todas. Así es. Vamos a ver con. Vamos con la siguiente. ¿Qué dice? La siete. Siete. A ver, ¿quién ha escrito la siete? Ley. Siete dice. Ley, profesor. Los cuerpos caen por efecto de la ley. Ley. ¿Cuál dice? Todos. Todos. Ley. La ley es para todos. Ley. Ley. La ley. Ley. La ley es la ley. Así es. Ley es la ley. La ocho sería teoría. Porque ya está resuelto. Teoría. La validez hasta que son incapaces de explicar a cualquier hecho fenómeno. Se asumen como cierta, pero podrían cambiar. Teoría. teoría nada más, teoría. La teoría, teoría. La nueve también es teoría. Nueve, a ver, ya no marque, pues si ya le escribí en la pizarra, ya no, niños, ya no, si no van a sobrecargar la pizarra, ya no, ya, ya no se entiende nada. ¿no? Si decimos los dinosaurios se extinguieron decimos, por la caída de un meteorito en nuestro planeta, es... eso es... Hay estudios previos, sí, hay estudios teoría. previos. Teoría. Es una teoría, la teoría. Eso sí es teoría, como usted dijo, pues, profesor. Claro, teoría, teoría como se ha un estudio teoría. serio, se ha estudiado, se ha comprobado, se ha, no, bastante, se ha investigado. Claro, que podría último, cambiar, sí. Ya la tienes, es el último. Yes. Es el último paso es el último del último método. Es el paso del método científico de vida. Ley. Aceptado por la comunidad. La ley. La ley es la ley. La ley es la ley. La ley no cambia. La ley no cambia. Muchas leyes al profesor. En cada problema, en cada problema. Teoría también encontramos tres. Sí. Teoría. Ah, teoría Muy bien, niños. Nos quedan siete minutitos. ¿Quieren? Vamos a ver un videito, ¿no? Sí, sí, sí. Un tema, sino de tema. De tema. De tema. A ver, vamos a ver la teoría de la desaparición de los dinosaurios. Ya, eso está bien. Ah, eso está bien, muy bien. A ver, mientras van haciendo, mandando ustedes... Su... Borren su respuesta. Así y es, ahí está descargado. Yo voy a intentar borrando lo que... Ah, no. niños, a ver, por acá, por el chat ¿Ya? que me estoy observando. Ya, listo, todas las intervenciones, ¿ah? Todo. A ver, vamos a ver cómo desaparecieron. ¿Será cierto? ¿Será, ¿Será cierto que... que, que ¿Será que cierto que los dinosaurios desaparecieron con el meteorito? Con el meteorito. Es una teoría, vamos a ver. La teoría. Que puede cambiar. Así es, podría cambiar. Así es. El cambiar? profesor ya lo sabe, pero nosotros no sabemos. Sí, pues, pero podría, todavía, por ejemplo, la, la teoría que les, les enseño yo de, de química de, de los átomos podría cambiar. No, no sabemos si, si es la no no carrera estudia. La teoría es. La teoría es una explicación sustentada en base a una comprobación, pero susceptible de cambios. ¿La ley se puede cambiar al profesor? La ley no cambia. No, la, la teoría ley sí. no cambia. Ahí vamos a ver, acá tengo una... Veamos. O sea, pero vayan avanzando ustedes, ¿ah? ¿eh? 
Sí, sí, profesor. Mire, profesor. Ah, pero tú también tienes como el profesor. Casi igual. Pero, pero profesor, nosotros tenemos el, el mismo apellido. Yo tengo Quispe y tú también ¿Ah, sí? tienes Quispe. Ah, mi, mi, mi sobrino debe ser. De mi prima mm -hmm. este, también tiene, es su apellido es Quispe. Quispe es el apellido más abundante del Perú. <risa> claro, eso es muy recontra abundante. De mi tía también es Quispe. La ley es la ley, así que no hay ley. ¡Oh! <risa> Estamos hablando de la ley de estudio, no de la ley de, de los policías. Ah, hay leyes también, hay leyes, eh, hay otras leyes. Hay leyes, multas, eso no, profesor. Bueno, eso son ya jurídicas, ¿no? Nuestro marco legal, ahí en la Perdón. Estamos hablando de leyes científicas, ¿no? Científicas. Ajá, científica, de científico, de química. Te dejo ver mi computadora. Ahí está, aquí vamos a ver. Acá hay uno bueno. Vamos a comparte. No podemos escuchar el sonido. Vamos a ver dinosaurios. Ah, acá está uno bueno, acá está uno bueno. A ver, ahí vamos a ver qué tiempo. Hay muchas teorías de qué pasó con los dinosaurios. Sí, pues, una de ellas, la más. Además, 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 mi perrito está afuera esperando. A ver, vamos a ver, ¿la tienen acá, niños? A ver, ¿me confirman? Vamos a compartir el sonido. Sí, profesor, comparte con sonido. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, profesor, sí, sí. Hasta aprender. Soy Dani. Y hoy quiero hablaros de unos animales que desaparecieron de la Tierra hace muchísimo tiempo, hace 65 millones de años. ¿Sabéis de qué animales hablo? ¡Muy bien! Hoy vamos a contar por qué desaparecieron los dinosaurios. La palabra dinosaurio significa lagarto terrible. Pero, ni todos los dinosaurios parecían lagartos, ni todos eran terribles. De hecho, ¿sabéis que algunos volaban y tenían plumas? Se parecían más a las aves que a los lagartos. ¡Mirad, como este! Eso ahí se llama un peridáctilo. Los dinosaurios poblaron la Tierra durante... 150 millones de años y dejaron muchas huellas de su paso, pero aún no sabemos por qué desaparecieron. Hay varias teorías, pero la más creíble en la que creen más científicos es la teoría... ¡Un meteorito! ¡Un meteorito! Parece ser que un gran asteroide chocó contra la Tierra, provocando una grandísima explosión. Esta gran explosión hizo que el clima de la Tierra cambiase rápidamente. Pasó de ser húmedo y cálido a frío y muy seco. Este cambio climático provocado por el meteorito acabó con todos los dinosaurios de nuestro planeta. Pero menos mal que no acabó con todas las especies animales que había entonces. ¿Sabéis algunos de los animales que se salvaron? Por ejemplo, las aves y los cocodrilos. ¡Qué bien! Porque a mí me encantan las aves. Aunque no tanto los cocodrilos, porque me dan un poco de miedo. ¡Uy! ¡Ahí viene uno! ¡Me voy corriendo! ¡Adiós, happy amigos! Espero que siempre tengáis ganas de aprender. ¡Hasta el próximo vídeo!
Sí, yo, yo quiero saber todo de los dinosaurios. Ya vamos a ver uno. Nos queda un minutito, ¿no? Hoy no, hoy ya se quedó el tiempo. No, ya no tenemos que ir. No. Uno más, profesor. Uno más. Vamos a ver los dinosaurios aquí. La práctica domiciliaria está de No. Uy, la brasa ya. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy queremos hablaros de unos animales que y era capaz de correr a 61 kilómetros por hora. La verdad es que me daría muchísimo miedo encontrarme con un animal como este. Pero, esperad un momento, ¿cómo es posible que estos animales tan grandes y poderosos desaparecieran de la superficie de la Tierra? Actualmente, las investigaciones se centran en dos grandes teorías. La primera se basa en el impacto contra la Tierra, de un asteroide o de un cometa llegado del espacio. La otra teoría Sostiene que la causa de la desaparición de estos animales fue debido a un periodo de gran actividad volcánica. La verdad es que todavía no se sabe. Mucho más sano. Y suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien, niños. Ya nos veremos la próxima. Ya pueden...